നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കേഡറ്റിന്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ അവധികളെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വിവിധ തരം അവധികൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാധാരണ അവധികൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രത്യേക തരം അവധികൾ അഥവാ പറ്റിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ലീവ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ലീവും സാധാരണ അവധികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണ അവധികളെല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാം അവയ്ക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ലീവ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് എയ്ഡ് ലീവ് അക്കൗണ്ട് ഹാഫ് പേ ലീവ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ലീവുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതേപോലെയല്ല ഈ സ്പെഷ്യൽ ലീവുകൾ സ്പെഷ്യൽ ലീവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രകാരം നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന അവധികളാണ് അത് കിട്ടണമെന്ന് മാൻഡേറ്ററി അല്ല അത് നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രകാരം നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന അവധികളാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ലീവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ലീവുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ആറു തരത്തിൽ ആറെണ്ണം ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരി അതിൽ ഒരെണ്ണം ഈ ഹിസ്റ്റമി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലീവിന്റെ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല മറ്റേട്ട് ലീവിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അവധിയാണ് ഹിസ്റ്റമി ലീവ് അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്ക് അടങ്ങാം സ്പെഷ്യൽ ഡിസബിലിറ്റി ലീവ് സ്പെഷ്യൽ ഡിസബിലിറ്റി ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക അവസ്ഥ അവധി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതായത് ഒരു ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിന്റെ അതായത് ഡ്യൂട്ടിയുടെയോ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം പതിച്ച ജോലിയുടെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ജോലിയുടെ ഭാഗമായോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വഹിച്ച പദവിയുടെ ഭാഗമായോ കാരണമോ ഒരു പദവിയിൽ ഇരുന്നതിന്റെ കാരണമോ എന്തെങ്കിലും അപകടമോ അവശതയോ ഒക്കെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ ചികിത്സക്കായിട്ട് സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു അവധിയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡിസബിലിറ്റി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗമായോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്ന ഒരു പദവിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മൂലമോ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായാവുന്ന ഒരു അവശത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം അതിന് സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ അവധിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ഡിസബിലിറ്റി ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ധാരാളം അപകടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് സർവീസിൽ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അനുവദിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വകുപ്പ് തല ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുവാദമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മളുടെ വകുപ്പ് തല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഈ അവധി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവധി നമുക്ക് പരമാവധി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മാസമാണ് ഈ അവധി പരമാവധി അനുവദിക്കപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മാസം ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഘട്ടമായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി പല പല കാരണങ്ങളാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക അപകടം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തവണ ലീവ് എടുക്കാം വേറൊരു അപകടം കാരണം വീണ്ടും ലീവ് എടുക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ അവധി അനുവദിക്കത്തില്ല എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാക്സിമം ട്വന്റി ഫോർ മന്ത്സ് പിന്നെ ഈ അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ലഭിക്കുന്ന അവധി ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് സാലറി എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇരുപത്തിനാല് മാസമാണല്ലോ അതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് മാസം ഒരു എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ആദ്യത്തെ നാല് മാസം നമുക്ക് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനുവദിക്കുന്നത് ഏൻ ലീവ് സാലറി അഥവാ ആർജിത അവധിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു സാലറി ഉണ്ടല്ലോ ആ സാലറിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ നാല് മാസം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട്ട് വരുന്ന ഇരുപത് മാസമുണ്ട് ആ ഇരുപത് മാസം പിന്നീട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹാഫ് പേ സാലറിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവധി ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഡിസബിലിറ്റി ലീവിന്റെ അവധി ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഏൻ ലീവ് സാലറിയും ഹാഫ് പേ ലീവ് സാലറിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസബിലിറ്റി ലീവിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മാതൃത്വാവധി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവാവധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റേറ്റ് ലീവാണ് മറ്റേറ്റ് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും
ഈ ജീവനക്കാരിക്ക് ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ സ്ഥലത്ത് പോയി ഒന്ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് തിരികെ വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള നൂറ് ദിവസം ജോലിയിൽ തുടരാം അവധിയിൽ തുടരാം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രൊമോഷന്റെ കേസിലും ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കേസിലും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് തൊട്ടാണോ അവധിയിൽ തുടരുന്നത് തുടരുന്നത് ആ അവധിയിൽ അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ പുതിയ തസ്തികയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്ഥലത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്രയാണോ അവധി മിച്ചമുള്ളത് ആ നൂറ്റമ്പതിൽ മിച്ചമുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പുതിയ സ്ഥലത്ത് അവധിയിൽ തുടരാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പുതുതായിട്ട് ജോലി പ്രവേശിക്കുന്നൊരു വനിത അപ്പോൾ ആ വനിത ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു പുതിയ അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ കിട്ടുന്നത് ഒരു നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുക ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ അവർക്ക് അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നൂറ്റമ്പത് ദിവസമല്ല നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഒരു നൂറ് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് ദിവസം കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എൺപത് ദിവസമാണ് അവർക്ക് ഇനി അനുവദിച്ച് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആകെ പ്രസവത്തിന് ശേഷം നൂറ്റമ്പത് ദിവസമാണ് പരമാവധി ഈ മെറ്റേണിറ്റി ലീവിന് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊമോഷന്റെ കേസും ജോയിൻ സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കേസും അപ്പോൾ ഈ ജോലിയിൽ പുതിയതായിട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ വരുന്ന ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആള് അങ്ങനെ അവധിയിൽ പ്രവേശി പോകുമ്പോഴേക്കും മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരാക്കിയിട്ട് വേണം ആ അവധിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തുടർന്ന് അവധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ് അഥവാ നമ്മൾ സ്വാഭാവിക നിയമനം നടത്തിയിട്ടുള്ള വനിതാ ജീവനക്കാരികൾക്ക് അവർക്ക് വരുന്ന മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർക്ക് മാത്രം ഒരു വർഷമോ അതിൽ കുറവോ ആണ് അവരുടെ സേവന ദൈർഘ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വർഷമോ അതിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സേവന ദൈർഘ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് ലഭിക്കുകയില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റേണിറ്റി ലീവിന് അർഹരാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം വരെ അവരുടെ ആ ഒരു ജോലി കാലയളവ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ അവധി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഈ അവധി കാലയളവിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫുൾ പേ സാലറി ആണ് മുഴുവൻ ശമ്പളവുമാണ് ഈ ജീവനക്കാരികൾക്ക് മെറ്റേണിറ്റി ലീവിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവധി ശമ്പളം അവധി ശമ്പളം എന്നല്ല പറയുക മുഴുവൻ ശമ്പളം തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതോടെ നമുക്ക് മെറ്റേണിറ്റി ലീവിൽ നിന്നും അടുത്ത ലീവിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് അഡോപ്ഷൻ ലീവ് അഥവാ ദത്ത് അവധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഡോപ്ഷൻ ലീവിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് അഡോപ്ഷൻ ലീവ് അതും വനിതാ ജീവനക്കാരികൾക്കുള്ളതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ കുറവുള്ളതോ ആയ വനിതാ ജീവനക്കാരികൾക്കാണ് ഈ അഡോപ്ഷൻ ലീവ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് തരം കുട്ടികളെ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ദത്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അഡോപ്ഷൻ ലീവ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ എത്രയാണ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പരമാവധി നൂറ്റമ്പത് ദിവസമാണ് ഈ ദത്തെടുക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ളതാണെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പത്ത് പത്ത് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വയസ്സാകുന്ന വരെ മാത്രമേ ആ അവധി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കൂ അതായത് ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ അവധി എനിക്ക് കിട്ടും കാരണം പന്ത്രണ്ട് മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സാകും അപ്പോൾ എന്നാണോ ഒരു വയസ്സ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ദിവസം ഫ്രം
അപ്പോൾ അത് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ഈ അവധി നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്റമി ലീവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേറ്റി ലീവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ജീവനക്കാരിയുടെ പ്രൊബഷൻ കാലയളവിലാണെങ്കിൽ അത് പ്രൊബഷന് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് അല്ലാതെ അവർ അവധിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദിവസം കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഈ അവധി പിരീഡും നമ്മൾ പ്രൊബഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റക്ടമി ലീവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി വരുന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലീവ് അഥവാ ആശുപത്രി അവധി എന്ന് പറയുന്നത് ആശുപത്രി അവധി എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ആദ്യം പഠിച്ച സ്പെഷ്യൽ ഡിസബിലിറ്റി ലീവ് പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വഹിക്കുന്ന പദവിയുടെ പ്രത്യേകത മൂലമോ എന്തെങ്കിലും അവശതയോ അപകടമോ ഉണ്ടായാൽ അതിന് ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു അവധിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡിസബിലിറ്റി ലീവ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ലീവ് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ഡിസബിലിറ്റി ലീവ് എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവധിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള തസ്തികയിലുള്ള ജീവനക്കാർക്കാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ലീവ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം കഴിഞ്ഞ കെ എസ് ആറിന്റെ ഹയർ പരീക്ഷയിൽ ഒരു നാല് തസ്തികകൾ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏത് തസ്തികയിലുള്ളവർക്കാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലീവ് വാലിഡ് അല്ലാതിരുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ ചോദ്യം ഞാൻ അവസാനം പറയാം അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ പദവിക്ക് മുകളിലല്ലാത്ത അതായത് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളോ അതിന് താഴെയോ ഉള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പിന്നെ ശേഷമാണ് ഫയർ ഫോഴ്സിലുള്ള ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ മെക്കാനിക്ക് തുടങ്ങിയവർ അവരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വനം വകുപ്പിലുള്ള ഗാർഡ് വാച്ചർ തുടങ്ങിയവർ പിന്നെ വരുന്നത് ജയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാശുപത്രി അവിടെയുള്ള വാർഡന്മാര് തുടങ്ങിയ ജീവനക്കാര് ഇതിൽ വരുന്നത് സർക്കാരിന്റെയും പരീക്ഷണശാലയിൽ ലാബുകളിൽ പരീക്ഷണ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ പിന്നെ യന്ത്ര സാമഗ്രികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നവർ നമ്മളുടെ മെഷീനറികളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ ഇത് കൂടാണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാർ ഇത്രയും തസ്തികളിലുള്ള പ്രത്യേക തരം ജീവനക്കാർക്കാണ് നമ്മളുടെ ജീവനക്കാർക്കാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അവശതകളോ അപകടമോ ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന ചികിത്സാ അവധിയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച പരീക്ഷയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് തസ്തികകളും ആ കൂട്ടത്തിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതായിരുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കെ എസ് ആറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ലീവ് സാലറി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ഡിസബിലിറ്റി ലീവിന്റെ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം മെയിൻ ലീവ് സാലറിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഹാഫ് പേ ലീവ് ആണ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്റെ ലീവ് സാലറി ഇനി ഈ ലീവുകളെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പിതൃത്വ അവധി പെറ്റേറ്റി ലീവ് ആണ് പിതൃത്വ അവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മതൃത്വ അവധിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുരുഷ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവരുടെ സർവീസ് കാലയളവിൽ പരമാവധി രണ്ട് തവണ മാത്രമേ ഈ പെറ്റേറ്റി ലീവ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കൂ പരമാവധി രണ്ട് തവണ രണ്ടു തവണയും പരമാവധി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തെ ലീവ് ആണ് അറ്റേറ്റേം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പരമാവധി പത്ത് ദിവസം വരെ രണ്ട് തവണയാണ് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഒരു പ്രസവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരിക്കലും അത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്കാനുള്ളത് അത് ഈ ഒരു പ്രസവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുടെ പ്രസവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസവത്തിന്റെ ദിവസവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലീവ് എടുത്തിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലീവ് ഇൻവാലിഡ് ആയി പോകും പിന്നെ അയാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ലീവ് എടുത്തിരിക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് ദിവസത്തെ ലീവ് നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പ്രസവം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ലീവിന്റെ അതായത് കാഷ്വൽ ലീവ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിക്കാം എല്ലാ